，你幸福的每一天是三毛最渴望拥有的。当你从幸福中一路走来，不应该忘记三毛的苦难和期盼。第九集，学徒生涯。小明，小明。刚好一百零七张，哈、啊，呃，哈哈，我的及时雨，正好一百零八张，哈哈，我有一百元喽，我有一百元喽，呃，小明在哪？小明一家人都去哪儿了？谁？我连我你都不认识了啊！啊，原来是你呀、啊！你看，我现在为调查付出了代价，你们应该为我支付医药费。哎呦哎呦，疼死我了！你的腿是被摔断的，不是被打断的。那是谁打断你的腿呀？啊
，是一伙绑匪，他们绑架了小光头，我跟踪他们的时候被发现了。哦，那你是怎么逃出来的？我的腿被打断后，被他们扔到了江里，幸亏一位好心的船老大救了我。哦，这么说你的腿真的是被人打断的啊？是啊，我的腿真的是被打断的。当时要不是那个好心的船老大，我想我现在已经死在江里了。嗯，我相信你说的都是真话。不过，起码你要三个月才能进行调查了。这儿的大夫不错，听他说，只要精心治疗，有两个月的时间我就能下地了，就能再进行调查了。哎，哎，你看，我说的都是真的。哎，你能不能把你掌握的线索告诉我们？我们另外派人进行调查。我不能半途而废，我的线索属于不能出卖的专利。你去告诉他，给我支付医药费，要不然的话，不然你就准备把已经掌握的线索告诉吴子寿了，是不是？气死我了！你是不是打算真的这样做呀？嗯，如果我被逼得无路可走，我只能这样了。你就没有别的出路了？是啊，我会把你的想法转告给吴老太的。敲得这么急，你有什么事啊？我是来兑奖的，我把一百零八将都集到了。啊，你把及时雨也集到了。嗯，你看。嗯，啊，你这是老刀牌的及时雨，我们厂不出老刀牌，这张及时雨不管用。嗯、我看你收集一百零七将也不容易，要是愿意就换香烟吧。啊，好吧，给，嗯，怎么样啊？嗯，啊。三毛哥哥，我从北冰回来了，三毛哥哥。三毛哥哥好像搬走了，他搬到哪儿去了呢？
的耶。嗯嗯嗯，好的好的，我我烫死我了烫死我了。嗯嗯，你是谁呀、啊？啊？呃，我叫三毛。<笑>你来这儿干什么呀？我想来当你的学徒。嗯嗯，香烟没了。呃，我这有，啊，给您。嗯。我来给您点上。嗯嗯嗯嗯。你这么小小年纪也会抽烟吗？呃不会，我这烟是用一百零七奖的香烟牌子从香烟厂换过来的。哦，你大概是想得到一百元的大奖才收集这香烟牌子的吧？啊？是的，可是我总是收集不到那张即时雨。不管哪个厂出的香烟牌子，不是缺一张即时雨，就是缺一张一丈青，没人能拿到大奖。你是怎么知道的？我就是干印刷的，给香烟厂印过牌子。哦，嗯，你上过学吗？上过一学期。嗯，那这上面写的是什么啊？嗯，呃呃，你认识吗？啊，天堂银行一千万，这是钱。嗯。你知道这是给谁用的吗？这是给死人用的。嗯，不错，这叫冥币。人死了以后，马上就能成为亿万富翁。可是人也真是发现，宁愿受苦受累的活着，不愿意到天堂当亿万富翁。你有没有保人呢？呃，没有。你有家吗？我没有家，我是一个孤儿。那是谁送你上学的？嗯，我被一户人家收养过。哦，收不收你不是我说了算，而是我老婆。走，我领你去见她去啊。嗯。呃呃呃、啊，太太，这个小孩想来当学徒，你看行吗？啊、嗯、我问你，你一顿要吃几碗饭呢？啊？两碗就够了，你的饭量可不小。我在你这么大的时候，每顿只吃一碗饭，对你来说，吃的太多就是浪费。太太能保持这样好的身材，就是因为小时候不浪费，只吃一碗饭。哈，跟我来。你每天要把这所有的房间打扫一遍。啊啊啊！还要把每个房间给我擦一遍。所有的脏衣服都要洗干净，还有每天早晨要刷马桶，然后买菜，洗所有的衣服，还要带好泡泡和小弟。三毛，你都记住了吗？三毛，盛饭。哦
，呃，三毛。嗯啊啊。三毛。啊啊。三毛。啊。啊。吃的这么干净。三毛，那你就睡楼梯下那一间吧。哦。啊啊啊啊啊、谁叫你抢了我的饭碗？看来是阿毛在报复你了。阿、啊、毛，是的，他快满尸了，被老板娘抓了个把柄，开除了。那他也不该报复我呀。你要不来，老板娘可能还让他回来。可你来了，他当然要报复你了。啊小懒虫，你还在睡？你个懒虫，给我起来！外面叫打虎的声音，你就没有听到吗？起来！我知道了。师傅，师傅，等一下，等一下。新鲜的，新鲜的，啊，算是新鲜。来两颗，好嘞。要两颗一块。你的秤准不准呢？啊？我这大嫂，您就放心吧。分量好像轻了点儿啊，再给我拿个茄。啊！哎，这这可不行啊！一个茄子，你这么小气啊？啊！真是，哎呦我。
这不是你妈妈，这是母大虫。母大虫是妈妈。什么什么母大虫？胖胖说这香烟牌子上的人是你。什么东西？拿给我看看啊！什么母大虫啊？啊，母大虫就是母老虎。那是妈妈。放屁！妈妈要是老虎，早把你给吃了！你这该死的三毛！哎呀！好了好了，妈妈带你们去吃锅贴啊！三毛，拿着篮子，快把菜锅都洗干净。想真相，大街真感，无数的梦疼那是家。是晚霞。